ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਜਿਲੋਂਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੇਨ ਵੈਸਟ ਗੇਟ ਫ੍ਰੀਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਵੈਰਬੀ ਸਬਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੈਰਬੀ ਜ਼ੂ ਵੈਰਬੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਲੇਟ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਕੇਸ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੌਸਮ ਕੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਇਹ ਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਗੈਰਾ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਕੋੜਾ ਬੈਲ ਬੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੋਂ ਹਲਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਿਖਾਉਨੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਫੇ ਵਗੈਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੈਫੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਵਾਓ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਚਰਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਬ ਪੌਂਡ ਕਹ ਲੋ ਛੱਪੜ ਕਹ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਿੱਲਾ ਕਹ ਲੋ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ ਚਲੋ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹ
ਜਿਨੋਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਫਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੰਕਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਟੂਰੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਇਹ ਟੈਪ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰੋ ਆਈ ਫ੍ਰੀਕਨ ਐਡਵੈਂਚਰ ਜਸਟ ਅਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਓ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਜਾਨਵਰ ਐਨੀਮਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੜਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਓ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਟ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਲਰ ਜੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇੱਥੇ ਜੈਬਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜੀ ਸਫਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਫਾਰੀ ਟੂਰ ਡਿਪਾਰਟ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਫਾਰੀ ਦਾ ਟੂਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਫਾਈ ਟੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਫਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਰਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਫਾਰੀ ਉੱਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਰੀ ਬਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੋ ਜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਫਾਰੀ ਬਸ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਰੇ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਬੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਫਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਲਗਵਾਉਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਚੱਲੋ 
emergencies while we're out and about. Wow. Guys in the back for your carriages, if you have a look at the front of the carriage there you'll see a mobile phone number. That number comes through the front here to me. Guys in the front carriage, I'm just here. So if you've got any issues, come up and see me. <laughs> Apart from that, let's get out of here. So this first yeah, habitat right, we're just coming into now, this yeah. is what we call our arid zone. So the animals that you find in this area have evolved and adapted to not need a whole lot of water, so they live in some of the drier parts of the world. Now if you've been here to Werribee Zoo before, you're probably used to seeing some animals in these paddocks on the right hand side as we come in here. As you can see at the moment though guys, it's all on big construction sites, lots of temporary fencing and piles of dirt and mulch and everything. Reason being, this is where we've just started a big expansion. So what's happening is they are going to be building an all new, absolutely massive elephant sanctuary here at Werribee Zoo. So the elephants from Melbourne, Werribee, where they have an absolutely huge facility for us. It's going to be amazing coming down here. You can see some animals over on our left hand side off the distance and cruise around to where they are. Actually just under the trees off the hand side, we've got some camels over there. So they are called dromedary camels, also known as one humped camels. Pretty obvious where they get that name from, they've got that one hump on their back there. Out in the wild there's also Bactrian camels, which are two humped camels. And then does anyone know what we call a camel with no humps? Humphrey. We've got half an hour of this guy's being prepared. I will just quickly mention too on the right here guys, we've got a couple of zebra. Now I'm going to talk more about zebra later, but these four zebras here, some of you may have seen before. If you've been to the Melbourne Zoo and you've seen zebras there, you're looking at them. These are the four zebras from Melbourne Zoo. Know? They've recently moved out here to Werribee Zoo. I'm going to talk okay, more about zebra later. Yeah, tundi, tundi. So with them out. But back to the camels. Now, there is a little bit of a myth about the camels. I've got the exact same thing in my body, guys, except mine's around my waist. So we might have a bit of an animal crossing happening in front of us here, guys. We're going to slow down, let the camel go past. The animals always have right of way when we're inside these areas here. We always have to stop them. <laughs> there we go. Nice close view of the camels on the right hand side here, guys. Now, as we keep looking on the right, guys, because as we come around this little bend, we are going to see some other animals on our right. These are our oversized goats. Now, as we come past them, you're going to clearly see where they get their name from. They've got these big, beautiful horns on their head there. It's curved like a scimitar sword of the desert. They've got some amazing adaptations to help them survive in desert areas. Obviously, their fur colour is one of those adaptations. That white fur reflects the heat from the sun. They can also control their internal body temperature. 
allowing themselves to get up to about 46 degrees Celsius before it starts to affect them. Where in us as humans, if we get to about 38, 39, we start to feel sick. Anything above 40, we're dead. They can get to 46. They can also, they've also got a special layer on the inside of their stomach, which absorbs water from anything they eat. It's like a sponge. This means they can actually go for about 100 days without drinking. However, I've spotted them already. They're on the left hand side, guys, having a bit of a nap on the river's edge at the moment. Got a couple of hippopotamus there. Now, those two hippopotamus you see there, their names are Brenda Bella and Pansy, their mother and daughter. You've got Brenda Bella on the left, she's 32 years old, and their daughter Pansy on the right, 10 years old. Now guys, brand new question for you all. Can hippos swim? Yes or no? Yes. Oh, I'm hearing a few different answers there. <laughs> Believe it or not, guys, hippos can't swim. They don't swim like we think of swimming. What they do is they walk into the water where they sink to the bottom. It's just like a horse walks on water. That's actually their hippopotamus. Yeah, I just get so hippopotamus is a Greek word, or translates roughly into English as water horse. Oh, the Greek. And like a horse horse on that. Now we are just coming. It was a great view. More battery here. Wow. Amazing view. But you get it very well. Oh, you might spot some very big eggs. They are ostrich eggs. And then if you look on the left, as we go around the bend, you go to spot the actual ostrich eggs. You see there, guys, they are real eggs. They won't have a first one, so they won't actually do the baby. Just to give you a comparison, one ostrich egg is about the equivalent of 16 to 20 chicken eggs. Or one really big omelet. But then we've got the ostrich girl there on the left hand side as we go around this bend, guys. So the ostrich you see there, folks, they are all girls. It is very, very easy to tell the difference between the boys and the girls in the ostrich world. The girls tend to be a little bit smaller than the boys. And they've got uh, dusty brown feathers like what you see there, whereas the, uh, the boys we mostly see there are on the black feathers. And they do have a really interesting diet, ostrich. You can see the ostrich will eat things like wheat grains, fruits, vegetables, Sometimes they like lizards and frogs and rocks. Ostrich eats rocks. Now guys, the reason that ostrich eat on our left guys, we've actually got two different answers to you guys look wow. long in the distance under the trees, you can see what our young are. You're in the forget the gentle species, got beautiful brown and white stripes across their body. You can help them blend in with the doppled sunlight coming from the tops of the trees and the forest they live in. So predators can't tell with the shadows of the sunlight here, but their body begins. And then the smaller ones who've got on grass in front of us here. Wandering around in front of us as well. These are young Indian blackbuck. Now they're smaller antelope species, but they can run incredibly fast. You guys can actually get oh, up to about 80 to 90 miles an hour. Now you might notice Strutton is stuffed to the left hand side of us here. It's one that looks a little bit different to the others. His name's Arnie. He's about 60 years old. He's actually the leader of the herd. The rest of them that you see are either female or very young. The rest of them that you see are either female or very young males. So when you're young, the boys and the girls all look the same. They've got them. And then as the boys reach adulthood, oh, well, that's not they turn to black and they start oh, to grow yeah, horns. Yeah. And that's where the name Black Buck comes from. Black with the males. Mm. And he's definitely struck his stuff there. Mm -hmm. We'll let everyone know where he's boss. Mm -hmm. But where we're actually about... Yes, that's it. I've had enough. I'm going home. Mm -hmm. Take it. You're with me. Let's go. No, just tricky. We are about to leave the zoo for a couple of minutes. So we're really lucky here at Werribee Zoo, guys. We're one of the only zoos in the world that have a completely natural river flowing straight through the middle of us. It's called the Werribee River. Now because of this, when we first built the zoo, we didn't want wild animals to live, that live around here to lose access to the river, and therefore lose access to water. 
So we built this little area which is coming into now. It's called Wildlife Corridor. Jungle area. That's actually how it works. You might have noticed we did just go through some really big gates. Now those gates are there. Where the river is going? Oh, cross the river. It's going to be a big deal. It's going to be a big deal. It's going to be a big deal. Almost to the brink of extinction back when Europeans first started to settle the Americas, mainly for their meat and for their fur. Thankfully, nowadays they are a protected species and their populations are thriving. In fact, in places like Yellowstone National Park, where when they first opened the park, it's estimated that there was only about 24 bison in the entire park. Nowadays, there's about 5,000 bison in Yellowstone. It's believed that they're born with the orange fur, so their parents don't mistake them for a rock and step on them. A little bit awkward, but I'm sure we'll go back. Yeah, that's it. 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 Now, guys, we are about to enter the largest of all our habitats here at Werribee Zoo. We're about to enter what we call the Lower Savannah. Now to get into Lower Savannah, we need to go through these really, really tall Jurassic Park style gates. Water buck. 
They got a little bit of like flappy skin hanging down, almost looks a bit like a, a goatee or a beard off their neck there. That bit of skin is kind of like portable air conditioning or like a radiator. In the sense that if they get really hot, they'll just start to shake their neck a little bit. We've got some Because we've only just found out it's a girl. The way we find out if it's a boy or a girl, we don't get involved with it. We don't have keepers that come down and you know check them over and everything. We want them to get comfortable with their group first, not the keepers. And so we keep the talk. all start to blend in with each other, each other and they kind of go a bit fuzzy. Almost like looking at an out of focus TV. You're not going to get the whole picture. So the predators can't tell where one zebra ends and where another one begins. Now have a look on our right hand side here guys, we've got our chunky unicorns over here. I call them unicorns, you guys might know them as a different name. We've got our rhinos just here. So we've got three rhinos just there. The one closest to us with the curved horn there, that's Capenti, she's 13, uh, sorry, she's 10 years old. There is Marke, Marke is actually with the She's 13 years old. The furthest on the left is Year old boy. So two girls and one point is there. Now rhinos themselves, they actually don't have very good eyes. Brown kids are very good. Brown kids are very good. I'm going to go to the 
जावे जी ओके जी दोस्तों तो असी जितों शुरू करे असी सफारी असी उस जगह वापस आ के सफारी ने सूँ उ ड्रॉप करता है तो हूँ असी चले जी दूसरी सैड फिर जल्दी जल्दी घूम के चला घर क्योंकि ठंड भी बहुत हो शाम हूँ जा रही है तो फिर असी चलो खाने पीने जी इधर चिमपैनजी का गुरीले का जो शेड एक मिनट देखो दोस्तों इतने लिखा हुआ है चीता एंड हिपो इधर वाली सैड चीता इधर वाली सैड है चलो जी पहले देखते हैं जी चीता कितने क्या जो कोई देख गया तो कोई देखता नहीं रहा है शायद कित लोग छुप के बैठे होना कोई जानवर जोड़ा भी चीता नहीं दिख रहा अच्छा जी इधर वाली सैड तो देखते हैं जी जी हाँ जी दोस्तों वो बैठा है जी जी देख रहे हैं जी वो बैठा है वो देखो जी बूटे के थले तो मैं दिखाई जी देख रही होना शायद ये बैठा जी है ना ठंड 
给你。挺水过去。चलो उधर ही चलो जी असं घूमन घेरी च फस गए जी इधर वाली साइड जी इधर वाली साइड बस जी इधर हाँ जी ओ फस गए जी आ गए जी किधर इधर तो कुछ भी नहीं है जी लू बना वाली थां बना रखी इन्हों ने जी कुछ नहीं हाजी इधर दोस्तों अगे एक एरिया जहा मैं पता की चीज इत बने हुए इन्होंने सोने बीच जहाँ बना रखे जहाँ देखो अच्छा था इधर बना रखे है जी बीच हाउस जी इन्होंने रंग बिरंगे जे हिपोस बीच है इधर हिपो है देखो जी कि खूबसूरत आ लिखे हुआ इन्होंने हिपो बीच कैफे ये आ सारे कैफे ने जी देखो इधर कैफे के नाल ही शायद इधर इन्होंने हिपो बीच बनाए हुए है जी देखो जी सूपो सू दिख गए जी बैठे जी पानी देखो जी देखो ओ बैठे जी पानी दे बहर नहीं निकल रहा ठंड के कारण एक उधर वाली साइड बैठे जी वो बैठा जी वो देखो थोड़ा उतर सिर वह दिख रहा जी पानी के बच्चे ही मूव कर रहे हैं दोनों हाँ जी हाँ जी वो आ गया जी वो देखो एक बड़ा होर आ गया जी उधर पानी के जंप किया जंप ल Now, I was saying before the remarkable thing for me about these beautiful animals who spend all day in the water is that they can't swim. Eight minutes, maybe. Let's go, sir. Let's go to the other side. Let's go to the other side. It's cold. Let's go to the other side. 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 Beautiful statue. Let's go to the other side. जंगलिया बतका वगैरा या कुछ भी सेलर से लगा कोई 
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਤੀ ਜਾਂ ਬੋਟ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਿੱਪੋ ਵਾਲਾ ਪੌਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਿੱਪੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹੀ ਬੋਟ ਹੈ ਕਿਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਝ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੱਝ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੱਝ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਿੰਗੇ ਟੇਡਾ ਰਾਸਤਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੂਰ ਆ ਗਿਆ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਰੇਂਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਇਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੈਕਲ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਡੋਗ ਜਾਂ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਥੋੜੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲੌਂਗ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਵਾਓ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿੰਗ ਲਾਇਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਜਾ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਦੇਨ ਜੀ ਇਥੇ ਜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਆਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਕੀਆਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇ
नाइन जीपो से तो रोडी सी देख चुके हैं जी तो तो जी ये है दोस्तों में बनाया पिछले जेठ तो देख रहे हो देख के आए हैं सी रेंजर विलेज ये बनाया हुआ है ना ने ये ना दे रेंजर वगैरह बंदे ने दोस्तों हम देख रहे हैं ये दूसरी तरफ की चीज़ है इधर वाली साइड पता नहीं की चीज़ है दो रास्ते में जी एक रास्ता इधर भी जा रहे हैं की चीज़ हमने इधर कॉफी कॉफी ग्राउंड मंकी ब्रिज लिखे हुए हैं इधर भी इधर वाली साइड देखते हैं जिन्हें की चीज़ है थे पता नहीं की चीज है जी तो ये है तो है ये शायद छोटे छोटे जेडे हाँ जी मंकी ने जी बंदर देखो जी को देखो जमीन खोदी जाता हो गया जी कोई अंगूर की ही वरायटी जी है एक बैठे जी इधर बच्चे जी दिखाने चढ़े कौड़ी झूले जी लेंदे हुए दो तीन खूबसूरत की चीज है उधर वाली साइड देख के जी राजू इन्हें इधर इधर छापे हो शायद इमू तो गोरिल जी आस्ट्रेलियन ट्रेल ये गेट तो हम असी एंट्री करा चलो मसल बना रखे जी कुछ देखने तो कुछ लगता नहीं थे जी नकली दिया भेडा बनाई हुई ने असली दिया शायद परली साइड हो चलो चल के देखते हैं जी एक फिर जी इमू बहुत वो देखो जी जानवर शायद तुम पहले भी एक वीडियो देखा होना तो फिर जी इमू आ देखो जी आ रहा जी इमू इधर भी फिर हाँ जी 
ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਗਰੂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੈਂਗਰੂ ਮਸੜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਗਾਰੂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਐ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਐ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਾਨਵਰ ਮਸਰ ਜੀ ਕੰਗਾਰੂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਮਸੀ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਗਾਇਸ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਓਇਲ ਟੂ ਸਟੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਟੂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਾਹ ਥੱਲੇ ਫਲੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਲਾਡੀ ਪਿਛਲ ਘਾ ਦਾ ਫਲੋਰ ਮੈਟ ਜਿਹਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਬੀ ਜ਼ੂ ਵੈਰਬੀ ਸਿਡੀਆ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਫਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਈਡ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟੇਕ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਕੀ